নমস্কার বন্ধুরা শান্তনমা ইনফর্মস ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদের স্বাগত জানাই বন্ধুরা আজকের ভিডিওটা হচ্ছে ট্রান্সলেশানের উপরে ট্রান্সলেশান বেঙ্গলি টু ইংলিশ এটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট একটা টপিকের উপরে ট্রান্সলেশান হচ্ছে গফুরের কাহিনী নিয়ে অর্থাৎ শরৎচন্দ্রের লেখা যে মহেশ গল্প সেই গল্পের একটা কাহিনী যেখানে গফুর তার মেয়েকে কিছু বলছে তো আসুন দেরি না করে শুরু করা যাক আর বন্ধুরা রিকোয়েস্ট করব এই চ্যানেলের প্লেলিস্টে গিয়ে প্রচুর এডুকেশনাল ভিডিও আপলোড হয়েছে আরও অনেক কিছু আপলোডেড হয়েছে সেগুলো একবার দেখে নেবেন ঠিক আছে আর একটা রিকোয়েস্ট ঠিক এই মুহুর্তে বন্ধুরা এই যে যে এইখানে যে আই বাটনটা দেখতে পাচ্ছেন এই আই বাটনে ক্লিক করে আপনারা আরও অনেক ট্রান্সলেশান এখান থেকে দেখতে পারবেন এবং ভিডিওটা শুরু হওয়া শেষ হওয়ার ঠিক আগে এন্ড স্ক্রিনে এই এইখানে এই কোণেতে লিঙ্ক দেওয়া থাকবে বহু ভিডিও সেটা আপনারা দয়া করে দেখবেন তাতেও আপনাদের অনেক উপকার হবে আর ভিডিওটার ঠিক নিচে ডিসক্রিপশান বক্সে অনেক ভিডিও লিঙ্ক পেয়ে যাবেন সেখান থেকেও আপনারা অনেক ভিডিও দেখে নিতে পারেন তো আসুন দেরি না করে শুরু করা যাক কি বলছে জবাব না পাইয়া গফুর চাচাইয়া কহিল হয়েছে ভাত কি বললি হয়নি কেন শুনি চাল নেই বাবা চাল নেই সকালে আমাকে বলিস নি কেন তোমাকে রাত্রিরে যে বলেছিলুম মেয়ে বলছে গফুর মু মুখ ভাঙিয়া মুখ ভাঙিয়া মানে এটা ভেঙাইয়া হবে ঠিক আছে টাইপিং মিস্টেক হয়েছে তাহার কণ্ঠস্বর অনুকরণ করিয়া বলিল রাত্রিরে যে বলেছিলুম রাত্রিরে বললে কারো মনে থাকে নিজের কর্কশ কণ্ঠে তাহার ক্রোধ দ্বিগুণ বাড়িয়া গেল মুখ অধিকতর বিকৃত করিয়া সে বলিয়া উঠিল চাল থাকবে কি করে রোগা বাপ খাঁকার না খাঁক বুড়ো মেয়ের চার পাঁচবার ভাত গিলবি বুড়ো মেয়ে চার পাঁচবার ভাত গিলবি দে এক ঘটি জল দে তেষ্টায় বুক ফেটে যাচ্ছে তো দরিদ্র অসহায় পরিবারে মানুষের যখন পেটে খিদে থাকে যখন তার সত্যি দুবেলা দুবুঠো অন্ন জোটে না তখন তার ভাষার বিকৃতি হয় তো শরৎচন্দ্র যখন কোনো সাহিত্য লিখেছেন যা আমরা যখন পড়ি তখন মনে হয় যেন একদম যারা আমরা ইকোনমিক্যালি লোয়ার ক্লাসের লোক বা মধ্যবিত্ত লোক তাদের কিন্তু মনে হয় যেন ঘরের কাহিনী ঠিক আছে তো আমি এর আগেও বলেছি এই শরৎচন্দ্রের বিভিন্ন কাহিনী পড়তে গিয়ে বিশেষ করে এই মহেশ পড়তে গিয়ে চোখে জল চলে আসে তো এই ট্রান্সলেশানটাও আমরা দেখব তবে এটা বন্ধুরা মাপ করবেন এটা দুটো পার্টে আমরা দেখব একটা পার্টে আমি তো একটু বেশি করে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করি সময় বেশি লেগে যায় ভিডিও বড় হয়ে যায় সেই জন্যে আপনাদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি এটা দুটো পার্টে ভাগ করব তো আসুন আমরা এক একটা লাইন ধরে ধরে দেখি যে কিভাবে এর ট্রান্সলেশান করা যায় আসুন জবাব না পাইয়া গফুর চেঁচাইয়া কহিল হয়েছে ভাত কি বললি হয়নি কেন শুনি দেখুন কি বলছে জবাব না পাইয়া গেটিং নো রিপ্লাই রিপ্লাই মানে হচ্ছে উত্তর বা জবাব রিপ্লাই মানে উত্তর বা জবাব নো রিপ্লাই মানে কোনো উত্তর নয় গেটিং মানে পে গেট মানে পাওয়া আর গেটিং হচ্ছে পে এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট পার্টিসিপেলে রয়েছে আইএনজি যুক্ত হয়েছে দেখুন আরেকটা কথা এখানে বলে দিই গেট বানান হচ্ছে জি টি আর যখনই আইএনজি যুক্ত হয় তখন এই টিটা ডবল হয়ে যাচ্ছে কারণ কারণ হচ্ছে কোনো একটা ভার্বের শেষে যদি কনসোনেন্ট থাকে এবং তার আগে যদি একটি ভাওয়েল থাকে তাহলে আইএনজি যুক্ত করার সময় বা অন্য কোনো শব্দ যুক্ত করার সময় ওই লাস্টের কনসোনেন্টটা ডবল হয়ে যায় তাহলে গেটিং নো রিপ্লাই মানে উত্তর না পেয়ে গেট মানে পাওয়ার গেটিং মানে পেয়ে নো রিপ্লাই মানে উত্তর না কোনো উত্তর না পেয়ে নো রিপ্লাই মানে নয় উত্তর রিপ্লাই মানে উত্তর আর নো মানে না না পেয়ে উত্তর না পেয়ে গফুর গফুর হচ্ছে এই যে গফুরের কথা বলা হচ্ছে সেই গফুর বানানটা এইরকম লেখা হয় শাউটেড ফোর্থ শাউটেড ফোর্থ এই ফোর্থ শব্দটা এই ফোর্থ প্রিপারেশানটা দেওয়া হয় কোনো একটা ভার্বের পরে যখন কি উচ্চকণ্ঠে চিৎকারের ব্যাপার আসে তখন ফেটে পড়া ব্যাপার আসে তখন তাহলে শাউট মানে চিৎকার করা শাউটেড এটা পাস্ট ইনডেফিনিট টেন্সে রয়েছে শাউটেড মানে চিৎকার করেছিল শাউটেড ফোর্থ মানে চিৎকার করে উঠল এই শাউটেড ফোর্থ মানে হচ্ছে চিৎকার করে উঠল তাহলে ডিগেটিং নো রিপ্লাই মানে কোনো উত্তর না পেয়ে গফুর শাউটেড ফোর্থ গফুর চিৎকার করে উঠল কম দিয়ে বলছে এবার কোটেশনের মধ্যে গফুরের নিজের কথা এই যে বলছে হয়েছে ভাত বলছে ইজ মিল রেডি দেখুন মিল ইজ রেডি মানে হচ্ছে খাবার প্রস্তুত ভাত এখানে বলেছে আমি কেন রাইস লিখলাম না তার কারণ হচ্ছে যে দেখুন আমরা যখন বলি তখন কিন্তু এরকমই বলি ভাত খাবো আমরা যখন মাকে বলি বা বাড়ির অন্য কাউকে বলি মা ভাত দাও বা বাড়ির অন্য কাউকে মেসেসকে বলি ভাত দাও বা অন্য কাউকে বলি ভাত দাও তখন কিন্তু বলি ভাত দাও তিনি কি শুধু ভাত দেন না ভাতের সঙ্গে ডাল তরকারি সবজি যা যেমন রান্না হয় বাড়িতে সবই কিন্তু পরিবেশিত হয় তাহলে দেখুন এই সবগুলো মিলেই কিন্তু মিল কিন্তু আমরা বলার সময় বলি ভাত তো ইংরেজিতে বলা হচ্ছে মিল এই মিল মানে হচ্ছে রাইস অ্যান্ড আদার্স আর ভাত আমরা যখন চলতি কথায় বলি ভাত দাও তখন সেই ভাত মানে ভাতের সঙ্গে আরও যা আমরা খাবো সবটাই কিন্তু বোঝায় তাই বলা হচ্ছে এখানে ইংরেজিতে মিল তাহলে ইজ
আপনার মনে হতে পারে হ হওয়ার জন্যে বিকাম না ওরকম হবে না এইখানে হবে ভাব কি প্রস্তুত হয়েছে মানে তৈরি করা হয়েছে এই হ ওই বিকাম মানে কিন্তু সেই হওয়া না নিজে প্রস্তুত হওয়া ঠিক আছে আমি এই হলাম আমি ডাক্তার হতে চাই আই ওয়ান্ট টু বি এ ডক্টর আই ওয়ান্ট টু বিকাম এ ডক্টর আমি হতে চাই কিন্তু ভাতকে কেউ প্রস্তুত করে সেটা রেডি করা হয় ঠিক আছে তাই সেই জন্য এটা রেডি বা প্রিপেয়ার্ড করা যায় কিন্তু এখানে রেডি করলে হবে তাহলে ইজ মিল প্রিপেয়ার্ডও যদি করা হতো তাও কিন্তু এক প্রকার হতো কিন্তু ইজ মিল রেডি এখানে কিন্তু ইজ মিল বিকাম বা ওই ধরনের কিছু হ্যাঁ হ্যাভ ইউ বিকাম মিল এরকম কিন্তু হবে না হ্যাঁ এটা কিন্তু এরকম হবে এরকম করা যেতে পারে যে হ্যাভ ইউ প্রিপেয়ার হ্যাভ ইউ প্রিপেয়ার্ড মিল বা ডিড ইউ প্রিপেয়ার মিল এভাবে একটা করা যেতে পারে আর এমনি চলতি কথায় যেমন রয়েছে ভাত হয়েছে এটা প্যাসিভ ভয়েস যেহেতু আছে ইজ মিল রেডি ভাত কি প্রস্তুত এটা কাউকে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে ভাত কি প্রস্তুত ইজ মিল রেডি জিজ্ঞাসা চিহ্ন তারপরে দেখুন কি বলছে হোয়াট ডিড ইউ সে কি বললি হয়নি এই যে বলছে হোয়াট ডিড ইউ সে কি বললি আচ্ছা এইবারে একটু দেখুন হোয়াট ডিড ইউ সে পুরনো দিনের যে সমস্ত গল্প কাহিনী আছে সেই গল্প কাহিনীগুলো আছে হোয়াট ডিড ইউ সে এটা কিন্তু হোয়াট হ্যাভ ইউ সে এইটো করা যেত কি বললি হয়নি এইমাত্র বলা হচ্ছে তার ফল এখনও আছে কিন্তু এই যে যে পুরনো দিনের যে সমস্ত গল্প কাহিনী আমরা এইভাবে ট্রান্সলেশান করি সেগুলো সিম্পল পাস টেন্সে আমরা এইভাবে ট্রান্সলেশান করে যাই এবং সেটাই ধরে নেওয়া হয় অ্যাপ্রোপ্রিয়েট তাই এখানে এটা কিন্তু পাস ইনডিফিনিট টেন্সেই করা হচ্ছে হোয়াট ডিড ইউ সে কি বললি ঠিক আছে হোয়াট ডিড ইউ সে কি বললি এই যে যে কী বললি সেটাই বলা হচ্ছে হোয়াট হোয়াট মানে কি ডিড ইউ সে ইউ সে মানে তুমি বলো আর এই ডিডের জন্য পাস্ট পাস্ট করা হয়েছে যে তুই কি বললি যেহেতু বললি মানে এই সময় বলছে তা কিন্তু না বলা অলরেডি হয়ে গেছে তাই এটা পাস্টে করা হয়েছে হোয়াট ডিড ইউ সে কি বললি এটাও জিজ্ঞাসা চিহ্নের মধ্যে এটাও জিজ্ঞাসা চিহ্ন রয়েছে মানে প্রশ্ন করা হচ্ছে হোয়াট ডিড ইউ সে এই ডিডটা কেন হয়েছে প্রশ্ন করার জন্য নইলে ইউ সেইড করলে মিটে যেত সমস্যা ইউ সেইড মানে তুমি বললে বা তুই বললি কিন্তু যেহেতু প্রশ্ন করা হচ্ছে তাই অক্সিলিকে আনতে হবে সেই জন্য যেহেতু পাস টেন্সে আছে তাই এটি ডিড টানা হয়েছে হোয়াট ডিড ইউ সে আর একবার যেই পাস্ট হয়ে যাবে পরের বার আর পাস্ট হয় না হোয়াট ডিড ইউ সে মানে কি বললি তুই হোয়াট ডিড ইউ ইট মানে কি খেলি তুই ঠিক আছে এইভাবে করা যেতে পারে তারপরে দেখুন কি বলছে ইট ইজ নট হয়নি এই যে কি বললি হয়নি এটাকে দুটো ভাগ করা হয়েছে হোয়াট ডিড ইউ সে কি বললি হয়নি এইটা যখন বাংলায় আমরা বলছি কি বললি হয়নি জিজ্ঞাসা চিহ্ন দিয়ে তখন ইংরেজি যখন আমরা করছি তখন কিন্তু এটাকে দুটো ভাগে ভাগ করে দেওয়া যেতে পারে এবং সেটা এই সেন্টেন্সের ট্রান্সলেশনের ক্ষেত্রে এটা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ এবং ভালো তাহলে ইটস নট ইটস নট এই যে হোয়াট ডিড ইউ সে কি বললি তারপরে হয়নির জন্য ইটস নট আবার জিজ্ঞাসা চিহ্ন হয়নি এই যে ইটস নট মানে ইট ইজ নট এটা কিন্তু ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সের মতো ফর্ম নেই ইজ ইট নট এরমভাবে নেই কিন্তু এইভাবে করা যেতে পারে ইট ইজ নট হয়নি ঠিক আছে ইটস নট রয়েছে যদিও তার মানে হয়নি এটা মূলত যেটা হওয়ার কথা সেটা হচ্ছে ইজ ইট নট হয়নি জিজ্ঞাসার চিহ্ন যেহেতু রয়েছে কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে ইটস নট দিয়ে করা যাবে এতে অসুবিধে নেই জিজ্ঞাসার চিহ্ন তারপরে বলছে সরি এটাও একটা প্রিন্টিং মিস্টেক হয়েছে কোন শুনি না এটা কেন শুনি হবে ঠিক আছে কেন শুনি বাট হোয়াই কেন শুনি এই যে এই কেন শুনি কেনর জন্যে তো এলো ওই বাট কিন্তু কেন শুনি হোয়াই এই যে কেন শুনি মানে কেন বল সেটাই বলছে বাট হোয়াই কেন ঠিক আছে কেন শুনি এই কেন শুনি শুনির জন্যে হিয়ার বা লিসেন আসবে এমনটা কিন্তু নয় কেন শুনি মানে কেন হয়নি তাই বলছে বাট হোয়াই কিন্তু কেন ওকে নেক্সট নেক্সট আমরা দেখো পরেরটা কি বলছে চাল নেই বাবা চাল নেই বাবা দেখুন কি বলছে রাইস ইজ ওয়ান্টিং চাল নেই বাবা এটাকে কি বলা হচ্ছে রাইস ইজ ওয়ান্টিং রাইস মানে চাল ইজ ওয়ান্টিং ওয়ান্টিং মানে কম আছে ঠিক আছে ওয়ান্টিং মানে কি বলছে কম আছে ফাদার চাল নেই বাবা এই যে বাবাকে বলা হচ্ছে ফাদার তাহলে রাইস ইজ ওয়ান্টিং রাইস মানে চাল ইজ ইজ মানে হয় ওয়ান্টিং এই ওয়ান্টিং মানে কম বাড়ন্ত আমরা অনেক চলতি বাংলায় বলে ফেলি চাল বাড়ন্ত তাই রাইস ইজ ওয়ান্টিং মানে চাল নেই ঠিক আছে চাল কমে গেছে বা চাল একদম নিঃশেষিত হয়েছে নেই আর চালের পাত্রে চাল সেটাই বলছে রাইস ইজ ওয়ান্টিং চাল নেই কমা দিয়ে বলছে ফাদার চাল নেই বাবা তারপরে বলছে চাল নেই সকালে আমাকে বলিস নি কেন রাইস ওয়ান্টিং এই দেখুন চাল নেই এটা জিজ্ঞাসা চিহ্ন আর এখানে কি রয়েছে এটা এক্সক্লামেটারি সাইন এই যে যে জিজ্ঞাসা চিহ্ন এই জিজ্ঞাসা চিহ্নটা শরৎচন্দ্র লিখে গেছেন কিন্তু এটা অ্যাকচুয়ালি হবে হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি হবে বলতে আমরা যখন ট্রান্সলেশান করছি তখন আমরা মনে করে নিচ্ছি এটা বিস্মিত হওয়া চাল নেই 
এটা প্রশ্নের চেয়ে বড় হচ্ছে বিস্মিত হওয়া ঠিক আছে এই লেখাকে আমরা পরিবর্তন করতে পারি না এটা লেখকের লেখা আমরা যখন তার ট্রান্সলেশন করব তখন আমার যদি মনে হয় আমি কিছু পরিবর্তন করব আমার মতো করে তাহলে আমি করতে পারি তাই সেটাই বলছে রাইস ওয়ান্টিং ঠিক আছেন রাইস ওয়ান্টিং এই যে রাইস এটা নাউন আর এই যে ওয়ান্টিং ওয়ান্টিংটা একটা প্রেজেন্ট পার্টিসিপেল চাল বাড়ন্ত জিজ্ঞাসা চিহ্ন বলে চাল কমে এসেছে এই জিজ্ঞাসা চিহ্ন না বিস্ময়বোধক চিহ্ন এটা হচ্ছে অবাক হয়ে যাওয়া অবাক হয়ে বললো চাল নেই তারপরে বলছে সকালে আমাকে বলিস নি কেন হোয়াই ডিড ইউ নট টেল হোয়াই মানে কেন ডিড ইউ নট টেল কেন বলিস নি টেল মি আমাকে কেন বলিস নি অ্যাবাউট ইট এটা সম্পর্কে ইন দ্য মর্নিং সকালে তাহলে বলছে কেন আমাকে সকালে এটা বলিস নি ঠিক আছে এবার প্রশ্ন করা হচ্ছে প্রথমে বলছে রাইস ওয়ান্টিং চাল নেই একটু বিস্মিত হওয়া ঠিক আছে এটা আপনি যদি মনে করতেন যে প্রশ্ন পদক চিহ্ন দেবেন তাও হবে কিন্তু আমার মনে হয়েছে এটা বিস্মিত হওয়া চিহ্ন দিলে বেশি ভালো হবে হোয়াই ডিড ইউ নট টেল কেন তুই বলিস নি এই ইউ মানে তুই মেয়েকে বলছে হোয়াই কেন ডিড ইউ নট টেল একটু আগে ডিড দিয়ে আপনারা পেয়েছিলেন দেখুন টেল মানে হচ্ছে বলা ডিড ইউ নট টেল নট মানে না বলা কেন বলিস নি এটা পাস্ট টেন্সে রয়েছে এই যে ডিড দিয়ে পাস্ট করা হয়েছে প্রথম একটা ডিড মানে পাস্ট দিলে পরেরটা আর পাস্ট দেওয়া লাগে না তাই এটা টেলই রয়েছে এটা টোল্ড হয়নি তাহলে হোয়াই ডিড ইউ নট টেল কেন তুই বলিস নি মি আমাকে অ্যাবাউট ইট এই সম্পর্কে অর্থাৎ চাল নেই এই সম্পর্কে ইন দ্য মর্নিং সকালে কেন বলিস নি বাবা খেটে পুটে বাড়িতে এসছে চা দুপুরবেলায় তখন তাকে বলে এসছে ভাত নেই চাল নেই ইত্যাদি নেক্সট কী বলছে দেখুন তোমাকে যে রাত্রিরে যে বলেছিলুম তোমাকে রাত্রিরে যে বলেছিলুম তাই বলছে এটাকে কী বলে তোমাকে রাত্রিরে যে বলেছিলুম এই যে জের জন্য এখানে বাট ঠিক আছে বাটে স্পোক টু ইউ ওভারনাইট এই ওভারনাইট মানে অনেক রকম মানে হয় রাতারাতি হয়ে যেতে পারে বলছে ওভারনাইট একটা বিল্ডিং খাড়া করে দেওয়া হলো আর ওভারনাইট মানে গত রাতেও হয় তাহলে বাটে স্পোক কিন্তু আমি বলেছিলাম স্পিক থেকে স্পোক ঠিক আছে স্পিক তার পাস্ট টেন্স এটা পাস্ট ইনডেফিনিট টেন্সে রয়েছে বাটে স্পোক আমি তো বলেছিলাম টু ইউ তোমাকে বলেছিলাম ওভারনাইট গত রাতে আমি যে তোমাকে বলেছিলাম সেটা বলা হচ্ছে এই যে জের জন্য এখানে বাট বাটে স্পোক টু ইউ তোমাকে বলেছিলাম ওভারনাইট ওভারনাইট মানে গত রাতে আবার ওভারনাইট মানে রাতারাতিও হয় সে কথা বললাম তো বন্ধুরা আজকের পার্টে এই পর্যন্তই কিছু প্রিন্টিং বাংলায় কিছু প্রিন্টিং মিস্টেক হয়েছে সেই জন্যে আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি তো যাই হোক মূলত বিষয়টা এরকমভাবে ট্রান্সলেশান করা যেতে পারে সেটা বেশ ভালো এবং স্ট্যান্ডার্ড ট্রান্সলেশান হয়েছে বলে আমার মনে হয়েছে আরও ভালো হতে পারে আমার চেয়ে ভালো যারা আপনারা জানবেন তারা আরও ভালো করতে পারেন তো যদি ভিডিওটা আপনাদের ভালো লেগে থাকে লাইক করে দেবেন বন্ধুদের মধ্যে একটু শেয়ার করে দেবেন আর চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নেবেন যাতে এই ধরনের রেয়ার ভিডিও সবার আগে আপনি পেতে পারেন তো আসি বন্ধু আজ এইটুকু পরের ভিডিওয়ে আবার দেখা হবে ভালো থাকবেন